लभ्यत आधारंगा येडादी पडवुना पंडिन्चे नूने गिन्सल पंटल्लो प्रधानमायनदी फेरुसनगा करीफ सीजन लो अनंतपुरं रबी लो मेहवुब नगर जिल्ला रैतिलु विस्तारंगा पल्ली पंटनु पंडिस्तुन्टारु संप्र கொந்தரு குஜ்ராத் சூபர் கோல் ரகம் வேருசனகனு சாகு செய்சாரு. காலம் குட கலிசிராவட்டம் தோ பண்ட ஆச ஜனகங்க உந்தி. ச்தானிக கதிரி ரகாலதோ போல்சித்தே ரெட்டிம்பு திகுபடி சேத்துகொச்துந்தனி சாகு தாலலு செப்புத்து நாரு. இந்தக்கி குஜ்ராத் சூபர் கோல் ரகம் வேருசனக பரத்தியகத்தலேன்டோ இவால்டி रमारमी 5 लक्षिला 60 वेल हेक्टार ललो सागवतोंदी तेलंगाना रास्ट्र व्याप्तंगा दादापु 2 लक्षिला हेक्टार ललो सागवतोंदी हेक्टार कु सगट्टु उत्पादकत 1.45 टनलु करीफ सीजन लो वर्षा धरेंगा रबी वेसविलो बोर्ल किंद जेसी 98 वेरुसनिग रकालु रैतिल आधरन पोंदाई अयते इक अधिरी रकाल कंटे आधिक दिगुबडिनीचे गोजराद सूपर गोल्ड रकम वेरुसनिगनु कोंदरु रैतिलु सावु चसारु बुक्कराय समुद्रम मंडलम दंडुवारी पल्लिक चेदेना रविकुमार नून सातं कुड एक्कुवा मोक्कल एत्तु अडगुलोपे उन्डड़ं वल्ला गाली वेल्तुरू चक्कग वीस्तु नाई कलुपु चीडपिडल समस्या चाला तक्कुवा सूपर गोल्ड रकम सेनक्कायल एदुगु दलकु कावलसिन पोष कालनु मदट Alaksha, yang anak lelaki lelaki macam 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 macam. Kau tu mesti ada kalau na. Petualat tak kau sah. Dada pun tu orang orang ni berlari jadi petualat itu kulai tu. Anak dana wal per malak mana warsa lekuk dalo malah mana baga. Nada banil lah, beku per borlo beku ek per dalo malah malah cincai jadi sah. Bro, ini cincai ni kotah cincai warai di cincai ni tu makupadin sah. Di adi artang kali bro Gujarat ni tu pichin artang kali ini private company ini private dia baru sulan tu pichin ni aro. Tarap dana wal mau uru wajar mandi mau perapar mandi cincai jadi sah. Bro, variety makai jadi artang kali sah. Warga ni lekai borlo dikai sah. Bikin ke, ye mana jadi artang kali makai. Tarawat mak saya sebagai masalah bilik kami tu supis kau tu se, ini kotra kau mandi di, ini dada pada ni murni ala pasal kau ipot mandi cik kau mandi di, ini antara work kau mandi di, berikut kau bari kau cincin se, dada pada ini rawa ini rawa ini rawa cincin kau itu dada pada mupai cincin kau abu dada jin jadi di, cipta tu kelu murni ala jumpi orang cincin kau di, aku hari tu nadi di, kan dina wala murni ala pasal kau tu manci sah di kau beri sah di, jadi no, tadi di vari di kau cincin kau urik cincin kau kau ni sah. Bagaimana pandu digoreng sahaja, manchipan sahaja. Bagi nilai digoreng tak kau cuci di, nilai tak kau ini patkutin tu baga, nilai tak kau ini peral dini. Maka anjiran, maka jenis dorang kata nilai siapa water, 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 Manchi di bawah itu sangat berita. Anda ini yang mana yang makar tengah ni berundur ke macam ini kerja. Scientist lepas itu di ekonomi ni macam sahaja di Gujarat Goldu lepas itu degal degal ni kotak kotak degal ni antara salah lalu. Kali ini macam ini kerja maggal lah maggal. Raya itu kerja susah sangat. Kalau macam ini nampak lalu ini pakai susu pakai pelu lalu. Ini macam ini kerja ni orang kebab ni miring amat dan ni maggal lah maggal. Raya itu pada kerja itu mama lalu tanah sahaja. Ini orang kebab dan ni private kerja amat dan ni maggal lah maggal. Ini mungkin sahaja ini jenis kotak mana. Pada kerja itu mama lalu tanah sahaja. Mungkin ada 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 banyak sahaja amat kerja itu. Adik yang pernah ni makan variti jenis sama ke dia. Sar cetto cinta jumpi dia. Kali lepas ini dia buat insurans tu sah. Kali lepas ini dia buat insurans dia. Ya? Ia mana mana ini cetto itu ikut ku pedal lepas. Lendu itu kacik oke yang jumpi insurans dia insurans. Ya ku lepas mana? Kapa itu itu insurans. Jump buat cinta itu sah insurans dia. Ia ni kaya manca dia buat insurans berdua berdua itu no. Ia berdua itu memang ikut bah memang mandu guru bah dada pun tu two times fair insurans tu sebab saya ikut jelas fair guru ha. Ah memang cik pasti teling ke memperoleh pada memang dikulai ke sini nalu mud dia pesan. अंदेशा मराठ बच्ची मना इतने सुधी मंदेश नामों कारिंग आने दबते मराठ माला मंदु नेस्ट टाइम में थोड़ी तरह के ऐसा मुझे साले से में पत्ते करो ची नेस्ट रोंडा सारे एक दंडी ना पंटा ये पे ची नहीं थी वेश ना मंदु वेश टेटना जी पे पत्ते करो अंठार सर मार के 
ఈ మందు అయితే మళ్ళీ మేము బ్రాకరీలు సార్ అయినాము ప్లస్ ప్రైవేట్ షాప్లో అడిగినాం మేము అడిగితే ఇంకేం వద్దు మీరు దుఃఖలే మంది ఇంకేమైందండి పంట అయిపోయింది ఓన్లీ స్ప్రేయింగ్ బాగా కొట్టుకోండి అని బట్టి అర్థం సార్ ఇప్పుడు సో మేమైతే సో అయితే ఒకసారి సార్ దీంట్లో దుఃఖలే మంది వేసింది మేము ఇంకేం ఇవ్వలేదు సార్ అవన్నీ సార్ దుఃఖి దున్న ఎక్కడ సార్ ఫస్ట్ టైం టూ టైమ్స్ వచ్చి టూ టైమ్స్ రివర్ ఓ సార్ దున్న మీరు సార్ దున్న ఇచ్చినాం మళ్ళను మా మడకలతో మరి వచ్చి గుంట పంపించినాము మొత్తం అంతా మా చెనిక్కాయ వేసేటి వేసి ఒకసారి అది ఒక అదును సార్ మళ్ళీ వచ్చి చెనిక్కాయ వేసేటప్పటికి మళ్ళీ ఇరవై సార్లు దున్నిచ్చి ఒకసారి గుంట పాసేది అప్పుడు చెనిక్కాయ వేసాం సార్ దాదాపు అంటే మొత్తం అంతా ఆరు సార్లు పడుతుంది సార్ అది దున్న పెట్టే కంతను ఎనిమిది వేలు వచ్చింది సార్ ఖర్చు సార్ ఇది ఎనిమిది వేలు మొత్తం టోటల్ సార్ అడిగి ఈ దుక్కి దున్న దానికి ఎనిమిది వేలు ఖర్చు వచ్చింది సార్ మొత్తం అంతా ఎరువులు కదా సార్ ఏడు వేలు చేత వచ్చింది సార్ మాకు నాలుగు మూట డిఏపి మన విత్తన శుద్ధి మొత్తం అంత ఖర్చు అయితే మెయింటైన్ చేస్తే మెయింటైన్ చేస్తే ఎనిమిది ఎనిమిది వేలు వస్తాను సార్ అంత ఈ సెనికాయ వేసే దానికి పెట్టేదానికి అంత సార్ సార్ విత్తనాలు అయితే సార్ మాకు అంటపూర్లో సార్ ఇది పాతూరు ఏరియాలోను బ్రహ్మంగారు గుడి దగ్గర సార్ అది అక్కడ ఆయన కొత్తగా తెప్పిస్తారు ఇత్తాలు ఏం తెప్పిస్తారంటే మా ఇత్తాలు చూస్తే మేము ఎవరు చూసినా కొనేట్లున్నాయి సార్ ఇత్తాలు అట్లున్నాయి సార్ ఇవి అంత లావు అంత సైజు అంత మీరియంలో ఉన్నాయి చూస్తే ప్రతి ఒక్కరు ఇత్తాలు ఎగబడి కొన్నాం దాన్ని తెలియ తెలియక మేము ఎగబడి కొన్నాక తర్వాత మేము వేస్తే సెనికాయ హైట్ పెరగల ఏం పెరగల తన వల్ల ఆడికి వాళ్ళ దగ్గర మేము వస్తే కంప్లైంట్ చేసేవాడు ఏమండి ఇది చెనికి ఇట్లా అయిపోయింది మాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు హైట్ పెరగలేదు దీనికి అంతా మాకు అర్థం కాలేదు అండి మేమంటే లేదండి మాకు కూడా తెలియదు అర్థం కాలేదు అని వాళ్ళు ఒకసారి గుజరాత్ కల పో విత్తనం తెప్పించారు కాబట్టి గుజరాత్ కల ఫోన్ చేశారు అవన్నీ ఇవి కొత్త రకాలన్నీ వాళ్ళు చెప్పారు సార్ వాళ్ళు అక్కడ పంట దిగు కూడా బాగా వచ్చిందని చెప్పి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కాయ తక్కువ ఉంది పండిందని మన వర్షం తక్కువ వల్ల పంట ఎక్కడ వెళ్ళే కాబట్టి వేరుసంగా కాబట్టి వీళ్ళు గుజరాత్ నుంచి తెప్పించారు ప్రైవేట్ కంపెనీ వాళ్ళు మొత్తం ప్రైవేట్ వ్యాపారస్తులు అంతా తెప్పించి పంపిస్తారు దానివల్ల మేమంతా ఎగబడి పోయినాం ఇతను బలే ఉండాయని తర్వాత ఇవి వేసి ఇది చూస్తే ఇట్లా వరేట్ అయిపోయింది సార్ మాకు ఇది ఎందు దానివల్ల దాదాపు అంటే పెట్టుబడి సార్ నాలుగు ముట్ల అరవై షేర్లు వేసాం సార్ మేము నాలుగు ఎకరాలకి ఎంత రేటు రేటు సార్ రేటు సార్ నూట కేజీ వచ్చి నూట ముప్పై ఐదు రూపాయలు కొన్నాం సార్ ఇవి మేము కేజీ వచ్చి అప్పుట్లో వారీ రేటు సార్ ఇవి కొన్ని ఎక్కడ దొరకలేదు కాయలు ఎక్కడ లేవు కాబట్టి ఇప్పుడైతే తగ్గింది సార్ రేటు ఈ కాయ అయితే రేటు తగ్గలే నాటి మన మామూలు కేసీ ఇట్లా అయితే రేటు తగ్గినాయి ఇవైతే నూట పది నూట పది నడుస్తాం సార్ కేజీ ఇది ఇవైతే మళ్ళీ అడిగితే మెస్ట్ ఉండాలి అడిగితే మేము నూట పది ఐదు అంటారు సార్ ఇవి మీదా మన మన కేసు తడవైతే సార్ ఎనభై తొంభై దొరుకుతాయి సార్ అవి సాధారణంగా రబీలో సెప్టెంబర్ పదిహేను నుంచి అక్టోబర్ పదిహేను వరకు వేసవిలో జనవరి పదిహేను నుండి ఫిబ్రవరి మొదటి వారం వరకు వేరుశనగను విత్తుకోవచ్చు మారిన వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా నెలకడలేని ఋతువులను బట్టి నీటి లభ్యత ఆధారంగా నాటుతున్నారు రకం ఏదైనా వేరుశనగ విత్తనాలు విత్తేటప్పుడు వరుసల మధ్య ఇరవై రెండు పాయింట్ ఐదు నుంచి ఎనభై పాయింట్ సున్నా మీటర్ల ఎడం పాటించాలి మొక్కల మధ్య పది పాయింట్ సున్నా పదిహేను పాయింట్ సున్నా మీటర్ల నుంచి దూరం ఐదు సెంటీమీటర్ల లోతులో నాగలితో విత్తుకోవాలి అనంతరం ఎరువులు నీటి యాజమాన్యంలో శాస్త్రీయంగా వ్యవహరించడం ద్వారా కాయలు నాణ్యంగా ఎదుగుతాయి ఎకరానికి నాలుగు టన్నులు బాగా మాగిన పశువుల ఎరువును ఆఖరి దుక్కిలోనే వేసుకోవాలి ఇరవై ఏడు కిలోల యూరియా వంద కిలోల సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ ముప్పై మూడు కిలోల మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ ఎరువులను దుక్కిలో వేయాలి విత్తిన ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు రోజులకు మిగతా తొమ్మిది కేజీల యూరియాను పైపాటుగా చల్లాలి ఎకరానికి ఇరవై కిలోల జింక్ సల్ఫేట్ ను ఫాస్ఫేట్ ఎరువులతో కలపకుండా ఆఖరి దుక్కిలో వేసుకోవాలి రెండు వందల కిలోల జిప్సమ్ ను పైరు పూత ఊడ దిగే సమయంలో మొక్కల మొదళ్ల దగ్గర యాభై సెంటీమీటర్ల లోతులో వేసి మట్టి ఎగదొయ్యాలి జిప్సంలోని కాల్షియం కాయలు బాగా ఊరడానికి గంధకం గింజలలో నూనె శాతం పెరగడానికి దోహదపడుతుంది అలాగే విత్తన రకాన్ని బట్టి నూట పది నుంచి నూట ఇరవై రోజుల పంటకాలంలో వాతావరణాన్ని బట్టి ఏడు నుంచి పన్నెండు రోజుల మధ్య వ్యవధిలో తడులు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది గుజరాత్ సూపర్ గోల్డ్ రకం మాత్రం నీటి ఎద్దడితో పాటు అతివృష్టిని ఎదుర్కొని మంచి పంటనిస్తుందని రవి చెబుతున్నారు సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీంట్లో అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే దీంట్లో వ్యత్యాసం అయితే మాకు మాకు చాలా రుచి పోయింది ఇంతవరకు మేము ఫస్ట్ టైం సార్ మేము మామూలుగా అయితే మేము కేసిక్స్ నాటికాయలు వస్తాం సార్ మేము వస్తాం కదా నేను నాకు తప్పితే మేమేం వేసింది ఇంతవరకు ఇది నేడు వల్ల మా ఊరంతా వంట అవుతాం సార్ ఇది ఏమి పంట ఇది ఏం అర్థం కదా మా ఊరు చూసిపోతాం ఆ తోటలో దాదాపు ఒక ఆరు మంది వేసినాం పో తెలియక ఆరు మందిలోనూ ఆరు మంది తోటలు చూసిపోతున్నారు ఇది ఏం పంట అర్థం కాలేదు ఇది వరైటీ అని మొత్తం అంత పంట ఇంత పరికం దిగుబడి వచ్చింది వాటర్ తక్కువ అయిపోయింది పంట పెట్టుబడి తక్కువ అయ
మాదిల్ చేంద వరకు మైల్స్ ఫ్రేయింగ్ ఎక్కువ సార్ దీనికి బాగా అంటే సర్సరెక్షన్ చెరలు పురుగులు దానికి పురుగులు దానికి సార్ ఏమ పురుగులు వస్తున్నాయి దీనికి మాకు దీని దాదాపు అంటే సార్ దీనికి పచ్చ పురుగు లద్ద పురుగు దీనికి ఎక్కువ సార్ వస్తున్నాయి ఏమీ లేదు సార్ మళ్ళీ దీనికి చెరిక అయితే ఏం లేదు మళ్ళీ ఒకటే నలభై సార్ ఇది చెరుపు అయితే ఇంతవరకు తెలుగు పని లేదు ఒక లేకపోతే ఎరుపు తెగులు లేదు అది ఏం లేవు ఓన్లీ ఓన్లీ పచ్చ పురుగు ఒక లెద్ద పురుగు కూడా దీనికి బాగా వ్యాపిస్తుంది ఎక్కువ దీనికి ఏమో అర్థం కలిస్తే మాకు అదొకటి అర్థం కాదు ఫైండ్ అంతే ఇది ఇది మన ఇప్పుడు కొత్తగా మేము వేసిన కాయ ఎక్కువ ఎక్కువ సార్ ఇది దాదాపు అంటే మా మా అంచనా అయితే ఎకరాకు వచ్చి నలభై ముట్టు పన్నెట్లు ఉంది సార్ ఇది ఇప్పుడు మా అంచనా కొద్దిగా అదైతే సార్ మామూలు అంటే ఇరవై రెండు ఇరవై ఇరవై సచ్ సార్ ముట్టు అది ఇరవై రెండు ఇరవై ముట్టు బాగా బాగా అంటే ఎక్కువ చేస్తే ఇరవై ఏడు ఇరవై ఆరు సార్ ఇది కే సిక్స్ ఇదైతే నలభై ముట్లు అబ్బోదర్తాను సార్ ఇది ఇది అది ఇంకా ఎక్కువ పెడితే కూడా అయ్యే ఎత్తున్నాడు సార్ మేము తెలియక అంటే దీని దీని పని అంతా ఒకటేనండి సార్ చిన్న చెరిక వేసేటప్పుడే దుక్కు లేకి ఏం కావాలంటే అప్పుడే వేసుకోవాలంట సార్ మళ్ళీ మరీ వేసే కాదంట సార్ ఇది నెలకే బోర్డులు దిగుతాయి సార్ అంటే ఇవి అది అది దీని మైండ్ టార్గెట్ మాకు తెలియక మాకు బై మిస్టేక్ పొరపాటు జరిగింది సార్ అంతే మాకు ఇది తెలిసి అంటే ఇంకా దీనికి కాపు దాదాపు యాభై ముట్టు వరకు దిగుతున్నారు సార్ ఇది తెలియని పరిస్థితుల్లో మేము మా అంచనా ప్రకారం మేము మామూలుగా కే సిక్స్కి వేస్తే టూ టైమ్స్ మందులు వేస్తాం సార్ మేము కే సిక్స్కి అయితేను ఫస్ట్ టైం ఒకసారి దుక్కు లేకే వస్తాం తొగినప్పుడు ఇంకోసారి ఇస్తాం సార్ మేము రెండు వారాలు వేసి వేయడం వల్ల బాధ దిగుబడి పెంచుకుంటాం అటువి మేము దీన్ని మేము అదే అనుకుని మేము చేసినాం పొరపాటు బై మిస్టేక్ మేము దీని చెట్టు పిల్లలు చెప్పి అడిగిపోతే పొరపాటు అండి ఇట్లా మీకు వెరైటీ కాయపడింది మీకు ఇది మంచి మంచి కాయపడింది మీకు ఏదంగా దీంట్లో దుక్కు లేకుండా ఏమైద్ది అండి ఓన్లీ స్ప్రేయింగ్ కూడా చేసుకోండి అని పెట్టాను సార్ డీల్ అయితే సార్ దాదాపు అంటే సార్ మాది నూట ఎనిమిది పైపులు సార్ ఇటుకి మాకు వస్తాను అది బోర్వెల్ సార్ మాకు హాఫ్ కిలోమీటర్ అవ్వదు సార్ మాకు అయినా మేము మాకు గవర్నమెంట్ అయితే మాకు మంచి సాయం చేసింది సార్ ఇప్పుడు మాకు పైపులు కూడా గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది సార్ మాకు ఈ పంట తడిసేంత వరకు గవర్నమెంట్ మాకు సప్లై చేసింది మా మంచి పని చేసింది సార్ మాకు ఇప్పుడైతే మాకు ఇప్పుడు వరకు అయితే పైపులు కూడా నూట నూట ఆరు పైపులు మాకు అది వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది ఆ పైపులు పంట పంట పని జరుపు కూడా మళ్ళీ ఇవన్నీ చెప్పించారు సార్ పైపులు కూడా బాగా మంచి కంపెనీ పైపులు కూడా బాగా ఎక్కడ ఏం లేకుండా నీళ్ళు వాటర్ కూడా పైనే మేము లోపల ఏం పూంచలేదు సార్ పైన ఓన్లీ భూమి మీద నడుచుకున్నాం పైపులు కూడా బాగా మంచి పైపులు సార్ నాణ్యత పైపులు ఇచ్చారు నీళ్ళు ఎక్కడ సుక్క కూడా పోల్సాయి మాకు దాదాపు అంటే కిలోమీటర్ లోపల అవుతుంది కానీ మాకు ఇప్పుడు ఈ గట్టు పద్నాలుగు స్వింగ్లర్ దిగుతున్నాయి సార్ దాదాపు అంటే ముప్పై ఎనిమిది అడుగులు దిగుతున్నాయి సార్ ఒక స్వింగ్లర్ వచ్చి మా వచ్చి మంచి వాటర్ సార్ మాకు కూడా మంచి పైపులు మంచి నీళ్లు బాగున్నాయి సార్ ఇప్పుడు అయితే మాకు రైతుల ఆసక్తి చూస్తుంటే ఈసారి వేరుశనగ సాగు విస్తీర్ణం అనంతపురం జిల్లాలో గణనీయంగా పెరగనుందన్నది వ్యవసాయ శాఖ అంచనా ఎంత అనుభవం ఉన్నా విత్తులు మొదలు పంట కోత వరకు సకాలంలో సరైన చర్యలు ఆచరిస్తే నాణ్యమైన పంట చేతికొస్తుంది వేరుశనగ సాగుకు అనువైన నేలలు చీడపీడల నివారణ సస్యరక్షణలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే నాణ్యమైన పంటను చేతికొస్తుందని సాగుదారులు చెబుతున్నారు వేరుశనగ సాగుకు ఏ రకాన్ని ఎంచుకున్నా లావు గింజ రకాలైతే ఎకరానికి అరవై కిలోలు మధ్యస్థ గింజ రకాలైతే యాభై కేజీలు పడతాయి రకమేదైనా విత్తన శుద్ధి ద్వారా పంటకాలంలో పైరును ఆశించి చీడపీడలను ప్రాథమికంగా నివారించొచ్చు ఆరబెట్టిన విత్తనాలకు సిలీంద్ర నాశక మందుల్ని పట్టించాలి అవసరమైతే రైజోబియం కల్చర్ ను కూడా కలపవచ్చు సరైన సమయంలో కలుపు తీయకపోతే నలభై ఐదు శాతం దిగుబడి తగ్గుతుంది ఫలితంగా సమర్థవంతంగా అంతర్కృషి చేయాలి పాత విత్తనం వాడుకతో మొలక శాతం తగ్గే అవకాశం ఉన్నందున కొత్త రకాలనే వాడుకోవడం మేలు అయితే గుజరాత్ సూపర్ గోల్డ్ రకం వేరుశనగలో పేనుబంక వేరు పురుగు తామర పురుగు పచ్చదోమ ఆకుముడత పురుగు ఎర్ర గొంగళి పురుగు శనగ పచ్చ పురుగు లద్దె పురుగు నివారణకు ఆదిలోనే జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా అన్ని తెగుళ్లను పారదోలి నాణ్యమైన శనక్కాయలను తీసుకోవచ్చు మేము వాళ్ళు కూడా కొంచెం కంప్లైంట్ చేసి చూసి వేయాలండి ఇది మంచి పంట అనేది మంచి బాగు దిగుబడి వస్తుంది ఇవి గవర్నమెంట్ ఉంటుంది లేదా మేము అంటే ఎట్లానే రేట్ ఏమైనా ఉంటుంది అంటే రేట్ అయితే దీనికి కొంచెం వ్యత్యాసం ఉండొచ్చు నేను గవర్నమెంట్ ఏమైనా దీన్ని చూసి మేము ఫోటోలు తీసుకుని పంపిస్తాం మాకు అని వాళ్ళు అన్నారు గవర్నమెంట్ కూడా అండి తర్వాత అయితే మా రైతులు అయితే మాత్రం మా ఊరి చుట్టుపక్కల పల్లెల రైతులు అయితే అందరూ అయితే అండి మీ కాయలు ఎక్కడ అమ్మద్దని మీ గవర్నమెంట్కి అమ్మద్దని ప్రైవేట్ సంస్థలకు అమ్మద్దని మీరు ఈ కాయలు మేమే తీసుకుంటాం మీకు కొంచెం రేట్ అయినా పర్వాలేదు మాకు ఈ కాయలు కావాలా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మేము వేసే కాలు ఇది దీనికి ఇది దీనికి టైము అనేది లేదు దీనికి ఈ టైంలో ఏ ఈ కార్తీలు వేయాలని రూల్ ఏం లేదు సార్ ఈ శనకాయకి అయితేను ఏ కార్తీలు వేయొచ్చు ఏ టైంలో వేసుకోవచ్చు ఈ పంటకి అయితే దీనికి వాటర్ సమస్య వాటర్ ఉన్నా ఒకట
ఒక పద్దెనిమిది మంది రైతులు వచ్చి మేస అడిగి మా దగ్గరికి అంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు మాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు మాకు కావాలా మీకు చెక్కాలి మీ ఊళ్ళో ఉన్నాయంటే ఆరు మంది చేసినారంట మీరు ఎవరు చెప్పద్దన్నారు విన్న మీరు చెప్పి మాకు నేను చెప్పి చెప్తాను సార్ మాకు వాళ్ళు కానీ మేము దాని వల్ల ఆగిపెడతాం సార్ గవర్నమెంట్కి వల్ల రైతులకి వెళ్ళ అంటే మా ఎంచిన అయితే రైతులకి ఇస్తే మాకు భవిష్యత్తు మా చుట్టుపక్కల పల్లెలని కొంచెం అభివృద్ధి అయితే కదా ఈ పంటేసిన వల్ల మాకు ఒక ఆలోచన సార్ అది చుట్టుపక్కల ఏరియాలో పల్లెల్లో రైతులు అందరూ ఒక ఆలోచన వస్తుంది ఒక అభివృద్ధి అనేది ఏర్పడుతుంది ఒక పంట తక్కువ పంట తక్కువ కాలంలో తక్కువ పంట పంట ఎక్కువ అవుతుంది దిగుబడి ఎక్కువ వస్తుంది దానివల్ల ఎక్కువ అని ప్రతి ఒక్కరు మేము కూడా ఆలోచన పని ఏడేను దానివల్ల మేమంత చుట్టుపక్కల రైతులు అంతా మేము ఇవ్వాలనుకున్నాము ఎందుకంటే రైతు బాగుంటే మేము బాగుంటాం మేము బాగుంటే అందరూ దేశ రాష్ట్రం అంతా బాగుంటుంది ప్రజలు బాగుంటాం అంతా బాగుంటాం కాబట్టి ఆ ఆలోచనతో మేము రైతు చుట్టుపక్కల రైతులకి ఇవ్వాలనుకున్నాం సార్ కాయలు అయితే ఈ పంట అయిపోతే నెక్స్ట్ కింద ఒక మళ్ళీ ఒక ఐదు ఎకరాల పని సార్ మాది ఇదే కాయలు తీసుకొని మేము కంపల్సరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము వేయాలనుకున్నాం సార్ దీన్ని అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలనుకున్నాం సార్ మేము ఇది మాత్రం ఇచ్చిపెట్టాం సార్ మేము ఇయర్ ఇయర్ దీన్ని ఇచ్చిపెట్టాం ఇయర్కి మేము త్రీ ఇయర్స్ వేసినా కూడా పంట పంటాం సార్ మాకు మాటలు అంచనా వచ్చింది సార్ మాకు ఇప్పుడు తినేది ఎందుకంటే దీనికి ఓ ఎండల కాలం అని లేదు వర్షాకాలం లేదు ఇంకోటి ఎన్ని లేదు సార్ వేసవకాలం ఏం ఏమిటికైనా అనుకుంటాం సార్ పంటది మంచి పంట సార్ మాకు ఇప్పుడైతే ఇది చూడండి సార్ ఈ చెట్టు ఎంత సన్నగా ఉందో ఏం కదా చూడండి సార్ మీరు చూస్తారు సార్ చాలా హైట్గా చూసారు చూడండి సార్ అంత అయినా ఒక ఏళ్ళు సార్ అంతే సార్ ఒక ఏళ్ళు జంపే సార్ ఉండేది సార్ ఇది ఒక్క ఏళ్ళు సార్ కాయలు వచ్చి చూడండి సార్ ఎట్లుందో చూడండి సార్ ఇట్లా ఇట్లా సార్ అంత మొత్తం అంత బుడలు దిగేసింది సార్ ఇట్లా రెండు నెలలకే సార్ పంట అయింది సార్ ఇది ఇట్లా రెండు నెలల పంట అయిన వల్ల చూడండి సార్ ఇది ఇట్లా వచ్చింది సార్ దిగబడి సార్ ఇట్లా వచ్చింది సార్ మొత్తం అంత రెండు నెలలకే సార్ పంట ఇది దిగబడి ఇట్లా వచ్చింది సార్ కాయలు అయితే బాగా మంచి లెంత్ సార్ బాగా బాగా లావు ఉన్నాయి సైజులు ఉన్నాయి బాగా మాకు భారీ ఏవి వస్తుంది సార్ నూనె శాతం కూడా బాగా ఎక్కువ వస్తుంది కాయ బాగా ఇత్తరం దిగుబడి వస్తుంది బాగా అవటం కూడా బాగా వస్తాయి సార్ మాకు ఇవి ఇట్లా వచ్చింది సార్ ఇది సార్ ఇది బోడలు చూసి సార్ ఇవి కాయలు సార్ ఇది బోడలు సార్ ఈ బోడలు చూసి సార్ ఇవన్నీ సార్ ఇవన్నీ ఇంకా ఇవి ఇంకా కాయలు ఇంకా వస్తాయి సార్ ఇంకా దిగబడి ఇవ్వను ఇవన్నీ సార్ ఇవన్నీ సార్ ఇంకా ఇట్లా వస్తాయి సార్ ఇవన్నీ నాటికాయలు అయితే సార్ ఇంకా బుడుకు కొన్ని నాటి అన్న ఒకటి పడినాయి సార్ మాకు అవి అవి నాటి బుడుకు ఇంకా బోడలు దిగుతాయి సార్ అవి ఇంకాను అవి కూడా అన్న ఒకటి ఇలా సింపుల్గా అన్న ఒకటి పడింది సార్ అది అవి బుడు బోడలు దిగుతాయి సార్ అవి సార్ చాలా లెంత్ తక్కువ వస్తాయి చెట్టు బాగుంది హైట్ పెరగదు ఎక్కువ పురుగు కూడా ఎక్కువ వాళ్ళని సార్ అది సార్ ఇది కూడా సార్ ఇది ఇది పుట్టాడు పుట్టడమే కొంచెం సైజులో పుడుతుంది సార్ ఇతను పుట్టడమే సైజు సార్ ఇది బా భారీ సైజు లేదు బాగా కాడ కూడా బాగా లెంత్గా వచ్చి బాగా సైజుతో వచ్చి బాగా మరీ బాగా వస్తుంది సార్ ఇది ఇట్లా పుట్టడం ఇది సార్ ఇది సార్ దా దాదాపండి సార్ ఇది బోర్డు వచ్చి మొత్తం అయితే నెల నెల మీద ఐదు రోజులు కూడా దిగేస్తుంది సార్ ఇది బోర్డు అయితే బోర్డు అయితే మేము మా ఎంచిన ప్రకారం మేము చూసి ఎంచిన కానీ నెల మీద సైజు కాయలు వచ్చి సార్ ఈ సైజు వచ్చింది సార్ కాయలు సార్ కాయలు వచ్చి సైజు వచ్చింది సార్ సార్ అట్లా ఈ సైజులో సార్ కాయలు బాగా సార్ మామూలు మనం మనం వేసే కలిస్తే సార్ రెండు నెలలకు కూడా దిగుతాయి సార్ రెండు నెలల ఐదు రోజులు అట్లా దిగుతాయి సార్ కూడా సార్ మాకు అవి ఇంతలా ఉండవు సార్ సైజు సార్ అవి ఈ సైజు రాదు సార్ అవి ఈ సైజు అసలు పుట్టంగా పుట్టవు సార్ అవి ఈ రెండు నెలలు కాయలు కాయ చేస్తారు అయిపోయి వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది సార్ పంట మాకు ఇది అట్లు ఆ మూమెంట్లో సార్ మా అంటే ఈ నెల ఎందుకు ఉండాలంటే కాయలు కూడా చేతం పిక్కొని బాగా వేడి వచ్చేకి కోసం ఇచ్చింది సార్ దాదాపుంటే దీంట్లో ఇంకా మాకు తెలియ తెలియజేసాం కానీ తెలియజేసి ముందుగా దుక్కులు కానీ యూజ్ చేసుకుంటే ఈ పాటికి రెండు నెలల దాదాపు మూడు నెలలకే పంట తీయొచ్చు అంచనా కూడా వస్తాను సార్ మా అంచనాకి ఇది చూసి అట్లా వస్తాం సార్ వైట్ ఇది కాయ వచ్చి కూడా తెలియదు చూసా సార్ ఇత్తరం చూసా సార్ చూడండి సార్ రెండు నెలల పది రోజులకి ఇత్తరం కూడా చూస్తాను లేదు సార్ సార్ అంతే సార్ సార్ రెండు నెలల మీద ఎనిమిది రోజులు కష్టం సార్ రోజుకి ఇత్తరం కూడా వస్తాను సార్ బాగా ఈ సైజులో ఉంది సార్ ఇది ఇంకా రెండు నెలలు కష్టం సార్ అంత ఇది ఈ వల్ల బొప్పి బాగా లావు కదా సార్ సైజు ఇత్తరం బాగా సైజు బాగా వస్తాయి సార్ వీడిని ఈ రాడం వల్ల ఇత్తరం బాధ్యం బాధ్యం నూనె శాతం కానీ దిగుబడి కానీ బాగా వెయిట్లెస్ కానీ వెయిట్ కూడా బాగా వస్తాయి సార్ ఇత్తరం మా వెయిట్ కూడా బాగుంటాయి సార్ ఇవి దాదాపు అంటే ఇవి పంట ఎకరాకు వచ్చే మొత్తం మా అంచనా మొత్తం మొత్తం నలభై మూట్లు అబ్బో అని మా అంచనా మేము వేసుకున్నాం సార్ మేమైతే ఈ పంటని మా దండవారపల్లిలో రైతు ఒక రైతు సీడు వేరుశనిగా ఇత్తనాలు ఎత్తకొచ్చి ఇవి మహారాష్ట్ర గుజరాత్ అని సీడ్ అని చెప్తున్నారు చెట్టు వేపుగా లేదు చిన్న చెట్టు ఉన్
వేయాలని నేను కూడా నిర్ణయించుకున్నాను కొద్దిమంది రైతులు కూడా అదే అవగాహనతో ఆ రైతును విత్తనాలకు సీడ్ అడుగుతున్నారు ఈ విత్తనాలు అంటే కాపు బాగా రావడంతో చెట్టుకు ఒక ఇరవై ముప్పై కాయలు ఊడలు దిగినాయి బాగా కాయ కూడా సైజు వచ్చింది దానికి ఇదే కాయ వేసుకుంటే రైతుకు లాభకరంగా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను నీటి సమస్య కూడా ఎక్కువ ఉంది నీటి సమస్య కూడా ఇది బాగా తట్టుకునేటట్టు ఉంది అదే మన కేసిక్స్ అయితే నీటి తడి ఎక్కువ వేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఇదైతే మనకు పంట అయిపోయే లోపల ఒక ఐదు తల్లు ఇస్తే అయిపోయేటట్టు ఉంది దానికి మనం దీని మీద ఎక్కువ సంతోషంగా వేయాలని అవగాహన పెంచుకుంటున్నాను నేను కేసిక్స్ వేసిన దాని ఇత్తన సీడుకు మన పచ్చపురుగు కానీ తెగులు నివారణ కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది ఈ గుజరాత్ సీడుకు అనేది కొద్దిగా తెగులు నివారణ ఎక్కువ వస్తుంది ఈయన స్ప్రేయింగ్ చేసినాడు లేదో తెలియదు కానీ ఈయన తడి కూడా రెండు తల్లు వేసినాడు మనం నాలుగో తడి పారుతుంది అంటే డిఫరెన్స్ దీనికి దానికి నీటి తడి కూడా ఉప్పు తక్కువ పడుతుంది మన కేసిక్స్కి అయితే కొద్దిగా ఎక్కువ వేయవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది అందుకే ఈయన చెట్టు చూస్తే చిన్నగానే ఉంది అయితే తెగులు ఎక్కువ తెగులు తెగులు ఎక్కువ ఉంది ఆకు ముడత కొద్దిగా పచ్చ పురుగు అనేది కొద్దిగా ఉంది ఈయన స్ప్రేయింగ్ చేసినట్లు లేదు రైతు ఈ స్ప్రేయింగ్ చేస్తే మటుకు ఇది చెట్టు చిన్నగా ఉన్నా కూడా కాపు బాగా దిగుబడి మటుకు కాయలు బాగా చెట్టుకి ఇరవై ముప్పై కాయలు దిగుబడి వచ్చే వచ్చింది మన కేసిక్స్ అయితే తక్కువ వచ్చింది చెట్టుకు పది పన్నెండు ఊడలు దిగడం జరిగింది కాబట్టి మనము ఈ గుజరాత్ పంట వేసుకుంటేనే రైతుకు చాలా ఉపయోగకరంగా కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చే సీజన్కి అయితే గుజరాత్ పంట మేమంతా మా విలేజ్లో రైతుని ఈ రైతుని ఇదే కాయలు తీసుకోవాలని అందరము కలిసికట్టుగా ఒక మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఈ రైతు కూడా సరేలే మీకే ఇస్తాను అనే మాట కూడా చెప్తున్నాడు గుత్తి రకాలైతే నూట పది నుంచి నూట పదిహేను రోజులకు కోతకొస్తాయి తీగ రకాలైతే నూట ఇరవై నుంచి నూట ముప్పై రోజులకు పక్వానికి వస్తాయి ఎనభై శాతం మొక్కల ఆకులు కొమ్మలు పసుపు రంగులోకి కాయ లోపలి పెంకు భాగం నల్లగా మారినప్పుడు శనక్కాయలను కొయ్యాలి పీకిన శనక్కాయలను తొమ్మిది శాతం తేమ వచ్చే వరకు ఆరబెట్టాలి అనంతరం రెండు మిల్లీ లీటర్ల మలాథియాన్ను నీళ్లలో కలిపి పిచ్చికారీ చేసి నిల్వ చేయటం ద్వారా కాయలు దెబ్బ తినకుండా ఉంటాయి ఇక మార్కెటింగ్ పరంగా చూస్తే పెద్ద సైజులో పండే గుజరాత్ సూపర్ గోల్డ్ రకాన్ని శనక్కాయలుగా అమ్ముకోవటం కంటే పది మంది రైతులు జట్టుగా నూనె పట్టించి అమ్ముకోవడం ద్వారా లాభసాటి ధరలను సొంతం చేసుకోవచ్చు వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల్లో సమస్యలతో రణానికి పరిష్కారాల సమాహారం రైతు రథాన్ని సంప్రదించాల్సిన మా చిరునామా అన్నదాతకు అందలం అన్నపూర్ణకు అభిషేకం మీ ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ రైతు రుధం కార్యక్రమంలో మరిన్ని విజయగాథలతో మళ్లీ కలుద్దాం నమస్కారం